दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कोसी स्टडी पर बिहार पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के संबंध में ई काउंसलिंग तिथि जारी किया गया था शेड्यूल जारी किया गया था सीट अलॉटमेंट के लिए और साथ ही साथ एडमिशन के लिए और दोस्तों बता दें जिन्होंने अभी तक सीट अलॉटमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है चॉइस फिलिंग नहीं किया है और साथ ही साथ लॉक नहीं किया है तो वो ग्यारह अगस्त तक लॉक कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और साथ ही साथ चॉइस फिलिंग भी कर पाएंगे यदि आप लॉक नहीं भी करते हैं तो 11 अगस्त तक में आपका खुद ही ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा यदि आप लॉक कर दिए हैं और अपने चॉइस को बदलना चाहते हैं तो अभी आप मॉडिफाई कर सकते हैं उसके लिए आप जो पासवर्ड बनाए थे उसको आपको याद रखना होगा उसके माध्यम से आप अनलॉक कर पाएंगे और पुनः जिसे आप प्राथमिकता देना चाहते हैं उसे फिर से आप प्राथमिकता दे सकते हैं अपने चॉइस को कॉलेज को बदल सकते हैं तो अगर लॉक नहीं करते हैं तो लॉक ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर लॉक कर देते हैं तो कोई बात नहीं लॉक रहेगा ही रहेगा चलिए कुछ शेड्यूल के बारे में जान लेते हैं और दोस्तों जो भी कुछ नए साथी हैं नए मेहमान हैं चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा लीजिए और दोस्तों साथ बताना चाहेंगे जो अभी तक जो है अपना रैंक और यू आर रैंक अनरिजर्व रैंक ये सब भेज रहे हैं कि मेरा इतना रैंक है मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा दोस्तों बता दें उनको कि इससे पहले वाले वीडियो में हम पूरा डिटेल जानकारी दिए हैं आप उसमें खुद से पहले चेक कीजिए पूरा वीडियो को देखिए उसके बाद ही आप कमेंट कीजिए हम बहुत सारे कॉमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाते हैं इसके लिए मुझे दुख है लेकिन हम कोशिश करते हैं सभी के कॉमेंट को पढ़ें और उसके पढ़ने के बाद हम एक वीडियो भी आज तैयार किए हैं उसमें टोटल जानकारी हम दिए हैं कितना सीट किस में आता है और उस हिसाब से आप चेक कर पाएंगे कि मेरा काउंसलिंग होगा या फिर नहीं होगा मुझे कौन सा ट्रेड चुनना चाहिए चॉइस फिलिंग के लिए आप उन्हें देख सकते हैं यदि उसे आप देखते हैं इस वीडियो को देख लेते हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं यदि आप देख लेते हैं तो मैं इतना कह सकता हूं कि आप खुद से जान सकते हैं कि मेरा काउंसलिंग होगा या फिर नहीं होगा मुझे ये ट्रेड मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा मुझे सरकारी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा ये सारी जानकारी आपको इससे पीछे वाले वीडियो में मिल जाएगा निश्चित रूप से आप उसे देख लीजिए उसके बाद ही आप कमेंट कीजिए चलिए दोस्तों शेड्यूल के बारे में हम आपको कुछ जानकारी दे देते हैं दोस्तों बता दें कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि डी कोटा में कितना सीट है तो देख सकते हैं डी कोटा में पाँच एक्स्ट्रा मान ले कि टोटल सीट का पाँच देख सकते हैं डी क्यू कोटा में है अब इसमें देख सकते हैं कुछ हम आपको दिखाना चाहें यहाँ पर यहाँ पर देखिए कहा गया है डी क्यू कैटेगरी की सीटें जो उपलब्ध रहेगी वो टोटल सीट में ही समाहित रहती है ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी जिन आना अनारक्षित या आरक्षित कोटा से संबंधित होते हैं उसी कोटा से आपको जो है पाँच प्रतिशत सीट निकाल लिया जाएगा डी क्यू के लिए जैसे कि मान ली कि आपको ई में मान ली कि अगर एक हज़ार सीट है तो ईबीसी कैटेगरी में जो भी डीक्यू कोटा से आएंगे मान लीजिए विकलांग कोटा के जो भी हैं वो ईबीसी में आते हैं तो उसी एक हज़ार में से पाँच प्रतिशत सीट निकाल लिया जाएगा यानी कि कहने का मतलब पचास सीट हो जाएगा डीक्यू के लिए तो इसी तरह से टोटल सीट में ही समाहित है साथ ही बता दें दोस्तों आप लोगों को काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में देख सकते हैं जो ऑनलाइन काउंसलिंग कर रहे हैं चॉइस फिलिंग कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है यहाँ पर देख सकते हैं पहला लाइन जो इसमें क्लियर किया गया है ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए वैलिड अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए सबसे पहले जो कि आप खुद से कर लिए हैं उसके बाद आप ऑप्शन लिस्ट में जा करके रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट द्वारा जमा करना होगा प्रत्येक संस्थान का लिस्ट जो आप चॉइस करेंगे इसके बाद प्राथमिकता अनुसार फाइनल ऑप्शन लिस्ट को लॉक करना होगा यदि लॉक नहीं भी करते हैं तो यह डायरेक्ट ही लॉक हो जाएगा खुद ही लेकिन कोशिश कीजिए आप लॉक कर दें इसके बाद जो है देख सकते हैं बोर्ड द्वारा रिक्वायरमेंट्स और आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाइन काउंसलिंग मोड से सीट अलॉटमेंट के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करना मतलब कि सीट अलॉटमेंट जो किया जाएगा यह ऑनलाइन ही किया जाएगा और यहाँ पर कुछ विशेष जानकारी दी गई है आप इसे खुद से भी पढ़ सकते हैं और यहाँ पर प्राथमिकता जो दी जाएगी अंतिम प्राथमिकता ऑप्शन लिस्ट के आधार पर ही जो आप मान लीजिए प्राथमिकता फर्स्ट मान लीजिए सिविल दिए हैं तो आपको देखा जाएगा कि सिविल में आपको हो रहा है या फिर नहीं आएगा अगर मान लीजिए सिविल में हो जाता है तो दूसरा ट्रेड आपको नहीं मिलेगा अगर मान लीजिए सिविल में आपका नहीं हुआ तो दूसरा नंबर पर जैसे कि इलेक्ट्रिकल यदि आप रखे हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी उसके बाद इलेक्ट्रिकल में 
इलेक्ट्रिकल में भी नहीं होता है तो उसके बाद जो थर्ड चॉइस जो दी है उस पर जाएगी इस तरह से आगे प्रक्रिया बढ़ता चला जाएगा और यहाँ पर जो कुछ शेड्यूल दिया गया है इस शेड्यूल के बारे में आप सभी बार बार कमेंट करते हैं तो ध्यान से अभी देख लीजिए ई काउंसलिंग शेड्यूल जो अलॉटमेंट के लिए जारी किया गया है ये सब तो ख़त्म हो चुका है छः से रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है और आज डेट था मोक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का जो चॉइस फिल किए थे आठ से पहले यानी कि कल तक में जिन्होंने सबमिट कर दिया है चॉइस फिलिंग करके उनके लिए सीट अलॉटमेंट जो है मोक रूप मोक टेस्ट जैसे होता है उसी रूप में जारी करना था लेकिन अभी तक जारी नहीं हुआ है तो जब जारी किया जाए बहुत जल्द जैसे ही समय निकल रहा है तो बहुत जल्द ही अपडेट कर दिया जाना चाहिए और नेक्स्ट देखें तो ग्यारह तक आप जो है निश्चित रूप से कोशिश कीजिए रजिस्ट्रेशन कर लेने का चॉइस फिलिंग कर लेने का और लॉकिंग भी कर दीजिए निश्चित रूप से जितने भी हैं सभी को यह लॉक करना होगा सभी स्टूडेंट जिसका रैंक ज़्यादा भी है पचास हज़ार भी है वो अगर थोड़ा सा भी उम्मीद रखते हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो मेरा जो है काउंसलिंग हो मेरा एडमिशन हो पाए तो निश्चित रूप से सभी के सभी अभ्यार्थी रजिस्ट्रेशन कर लें चॉइस फिलिंग करके लॉक कर दें यदि देखिए यदि आप जो है रजिस्ट्रेशन फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं करते हैं सम्मिलित नहीं होते हैं तो सेकेंड काउंसलिंग के लिए आपको अपग्रेड नहीं किया जाएगा तो इसलिए यदि आप चाहते हैं कि फर्स्ट काउंसलिंग में अगर मेरा एडमिशन नहीं होगा सेकेंड में हो जाएगा यदि आपको लगता है तो निश्चित रूप से आप फर्स्ट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कीजिए चॉइस फिलिंग कीजिए इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय आएगा तो उस समय आप डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन भी करवा लीजिए अगर मान लीजिए कि आपको मनपसंद कॉलेज और ट्रेड नहीं मिला और आप चाहते हैं बदल लें तो आप बदल भी सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा करके एडमिशन नहीं लेना है सारा डॉक्यूमेंट घर लेकर के आ जाना होगा और जैसे ही सेकंड काउंसलिंग में आपका नाम आता है आपका जो है काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाता है तो वही डॉक्यूमेंट्स आपको फिर से डायरेक्ट कॉलेज में जा करके जमा करना होगा और एडमिशन ले लेना होगा तो जितना भी स्टूडेंट है सभी को रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कर लेना है उसके बाद ही उसको सेकेंड काउंसलिंग के लिए भागीदारी माना जाएगा फर्स्ट राउंड जो है सीट अलॉटमेंट का जो पब्लिश ये किया जाएगा सीट अलॉटमेंट किसका किसका जो है मतलब एडमिशन होगा चौदह अगस्त को पब्लिश किया जाएगा और अलॉटमेंट ऑर्डर जो होगा फर्स्ट राउंड का वो चौदह अगस्त को ही अपलोड कर दिया जाएगा या नहीं तो पंद्रह अगस्त तक में अपलोड कर दिया जाएगा निश्चित रूप से पहले सीट जारी करेगा उसके बाद चौदह से पंद्रह तक में अलॉटमेंट ऑर्डर भी दे देगा अलॉटमेंट ऑर्डर यदि आपको मिल जाता है तो समझ लीजिए आपका एडमिशन हो जाएगा अलॉटमेंट ऑर्डर पर ही कहाँ पर काउंसलिंग होगा वो जगह अलॉटमेंट ऑर्डर पर रहेगा क्योंकि रिपोर्टिंग सेंटर पर आप देख चुके हैं रिपोर्टिंग सेंटर लिस्ट इससे पहले जारी किया गया है उसके लिए भी हम वीडियो बना दिए हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा उतना ही सेंटर पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करवाना होगा अलॉटमेंट ऑर्डर पर ही लिखा हुआ रहेगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ होगा एडमिशन यहाँ होगा इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा फर्स्ट राउंड का तो इससे ही पता चल जाएगा कहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है 17 अगस्त से 19 अगस्त तक डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन चलेगा सत्रह अठारह और उन्नीस देख सकते हैं सेकेंड राउंड प्रक्रिया फिर से सेम प्रक्रिया अपनाई जाएगी इक्कीस अगस्त को सेकेंड राउंड के लिए सीट पब्लिश किया जाएगा इसके बाद अलॉटमेंट ऑर्डर भी पब्लिश किया जाएगा सेकेंड लिस्ट के लिए 22 से 24 तक रहेगा अब इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी तीन रोज होगा तीन रोज नहीं दो रोज मात्र होगा 25 और 26 25 और 26 सेकेंड लिस्ट के लिए थर्ड लिस्ट के लिए फिर से सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा अट्ठाईस अगस्त को अट्ठाईस अगस्त को जैसे ही पब्लिश किया जाता है इसका अलॉटमेंट ऑर्डर जारी किया जाएगा थर्ड राउंड के लिए वह तीस इकतीस तक वो कर पाएंगे यानी डाउनलोड कर पाएंगे और साथ ही इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वह एक और दो सितंबर को करवा सकेंगे इसके बाद आपका एडमिशन होगा कहाँ पर करवाना है डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन सीट अलॉटमेंट ऑर्डर जो आप डाउनलोड कीजिएगा उसी पर सारा डिटेल्स लिखा हुआ रहेगा तो निश्चित रूप से आप इन तिथियों को याद रखिए कि उम्मीद रखते हैं आप कि मेरा एडमिशन हो तो निश्चित रूप से आप इन तिथि को थोड़ा बहुत ध्यान में जरूर रखिए और जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं लेकिन 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 उससे पहले आप खुद से सोल्यूशन करने की कोशिश कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा उसके बाद ही आप कॉमेंट कीजिए 
कोशिश करेंगे हम उनका रिप्लाई दें क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं दोहरा तेहरा करके बार बार पूछे जाते हैं एक ही कमेंट तो उतना का जवाब हम नहीं दे पाते हैं तो निश्चित रूप से सबसे पहले आप खुद से कोशिश कीजिए इसके बाद कमेंट कीजिए वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिए चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके घंटी भी जरूर दबा दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद